మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోని డేటా సైన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్లో ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా హ్యాష్ ట్యాగ్ ఏ తెలుగును ఉపయోగించి మీకున్న ప్రశ్నని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి రాబోయే వీడియోలో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని తెలుపుతాం ఇక ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ ఏంటంటే గత కొద్ది రోజుల నుండి యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో బాగా వైరల్గా మారింది ఒక గుళ్ళో సాయిబాబా విగ్రహం భక్తులతో మాట్లాడుతుంది అసలు దేవుళ్ళు మనుషులతో ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు అంటే దీని వెనకాల ఉన్న టెక్నాలజీ ఏంటి అనేదాన్ని మీకు ఈ వీడియోలో వివరిస్తాను అలానే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నేను కూడా మన ఛానల్ తరఫున సాయిబాబాని మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేశాను దాన్ని సక్సెస్ కూడా అయ్యాను అది ఎలా ఎలా చేయగలిగాను మీకు వీడియో చివరిలో చెప్తాను నమస్తే నేను మీ కృష్ణ చైతన్య మండేలా మీరు చూస్తున్నారు ఏ తెలుగు మొదటిగా నేను విగ్రహం సాయిబాబా విగ్రహం ఎలా మాట్లాడగలిగింది అనే టెక్నాలజీ గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత ఇన్డెప్త్గా మీకు క్లియర్గా చెప్తాను మొదటిగా సాయిబాబా విగ్రహం నుంచి మాటలు ఎలా వస్తున్నాయో మనం అర్థం చేసుకుందామండి ఇక్కడ విగ్రహం లోపల ఒక రిసీవర్ ఒకటి ఉంటుంది అలానే ఒక సౌండ్ బాక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అలానే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కూడా రూపొందిస్తారు ఎవరైతే భక్తులు మాట్లాడతారో సాయిబాబాతో ఆల్రెడీ వీళ్ళ సాఫ్ట్వేర్లో ఒక ముప్పై నుండి ఒక యాభై వాయిస్ ఓవర్లు అనేవి వీళ్ళు ఇంతకు ముందే స్టోర్ చేసుకుని ఉంచుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఒక భక్తుడు మాట్లాడతాడో భక్తుడు మాట్లాడిన దాన్ని సాయిబాబా విగ్రహంలోని రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకుని ఆ మాటలకు అనుగుణంగా ఉన్న ఏదైతే వాయిస్ ఓవర్స్ ఉంటాయో ఒక ముప్పై నుండి యాభై వాయిస్ ఓవర్స్ ఆ వాయిస్ ఓవర్లో ఒక వాయిస్ ఓవర్ అనేది ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎంత బాగా వాయిస్ ఓవర్స్ ఇచ్చారు ఎంత బాగా ట్రైనింగ్ చేశారు అనే దాని మీద ఆధారపడి భక్తులు చెప్పే ప్రశ్నకి సమాధానం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు దీని వెనకాల ఉన్న రహస్యం ఏంటో చెప్తాను దానికన్నా ముందు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి ఇందులో ఒక ఒక ముసలి ఆవిడే మాట్లాడుతుంది ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతుందో ఒకసారి వినండి by the soviet army and i didn't even know who the soviet army was but all i really cared about that they didn't look like the nazis and that was good enough for me the camp and i think many of the nazi camps as well as most of germany what there was a lot of fighting chusar kada ande video ఇక్కడ మీరు చూసిన ఆవిడ పేరు యవ అనమాట ఈవిడ వాస్తవానికి చనిపోయి నాలుగు సంవత్సరాలు పైన అవుతుంది మరి నాలుగు సంవత్సరాల పైన అవుతున్నా కూడా ఈ రోజుకి ఆవిడ ఒక మ్యూజియంలో మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఆవిడ మాట్లాడడం ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఏమైనా ప్రశ్న అడిగితే రియలిస్టిక్గా ఆవిడ బ్రతుకుంటే ఎలా సమాధానం చెప్తుందో అంత రియలిస్టిక్గా సమాధానం చెప్పగలుగుతుంది మరి ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఎలా సాధ్యమైందంటే మీకు క్లియర్గా చెప్తాను వినండి ఈ యవ అనే బామ్మగారు చనిపోవడానికి ముందే అంటే బ్రతుకున్నప్పుడే ఒక స్టూడియోకి పిలిచి ఒక రెండు వేలకు పైగా ప్రశ్నలు అడుగుతారనమాట రెండు వేల ప్రశ్నలకి ఈ యవా బామ్మ గారు సమాధానాలు చెప్తారు ఈవిడ చెప్పిన సమాధానాలన్నీ కూడా ఆ వీడియోల్నీ వీరు రికార్డ్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటారు స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని అప్లై చేస్తారు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఎలా ట్రైనింగ్ చేస్తారంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనే మోడల్ ద్వారా వేళ్ళకు వచ్చిన ఫుటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో రెండు వేల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు యవా బామ్ గారు చెప్పిన ఫుటేజ్ని మోడల్ని ట్రైనింగ్ చేస్తారు అలా ట్రైన్ చేసిన మోడల్ ఏమవుతుందంటే మీరు రెండు వేల ప్రశ్నలు కాదు రెండు వేల ఒకటో ప్రశ్న అడిగినా కూడా యవా బామ్మగారే చెప్పినట్టు ఆ మోడల్ చెప్పగలుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఎంత బాగా చేస్తే ఎన్ని ప్రశ్నలు ఎక్కువ చేస్తే ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ యొక్క మోడల్ అనేది అంత బాగా ట్రైన్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పగలుగుతుంది ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అనుకుందాం అండి ఆయన ఎక్కువ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి సో ఈ మోడల్ ట్రైన్ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే ఇతను పవన్ కళ్యాణ్ సంబంధించిన ఇర్రెల ఇర్రెలవెంట్గా అడిగినా కూడా దానికి సంబంధించిన రిప్లై ఇవ్వగలుగుతుంది లేదంటే ఈయన ఒక మహేష్ బాబు సంబంధించిన ఫ్యాన్ అనుకోండి ఇతనికి ఒక రెండు వేల ప్రశ్నలు అడిగి రెండు వేల ఒకటో ప్రశ్న ఏదో సమ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి ఇక్కడ ఈ మోడల్ ఎలా సమాధానం చెప్తుందంటే మహేష్ బాబు ఎలా సమాధానం చెప్తారో దానికి సంబంధించినట్టుగా రిప్లై వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మోడల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మహేష్ బాబు సంబంధించిన ఫ్యాన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఓకే ఇతను మహేష్ బాబు సంబంధించిన ఫ్యాన్ దానికి సంబంధించిన రిలవెంట్ సంబంధించిన సమాధానం రావచ్చు అని చెప్పి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతుంది 
సో అలానే మనకి యవా బామ్మ గారు కూడా రెండు వేల పైగా ప్రశ్నలు అడిగారు కాబట్టి అక్కడ సేకరించిన డేటాని ఆధారంగా చేసుకుని ఈవెన్ ఆవిడ బ్రతికి లేకపోయినా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీయే రెండు వేల ఒకటో ప్రశ్న దానికి రిలేటివ్గా లేకపోయినా కూడా ఆవిడ చెప్పిన రెండు వేల ప్రశ్నలకు సంబంధించిన సమాధానాన్ని సమరైజ్ చేసి లేని ప్రశ్నకి సమాధానం కూడా చెప్పగలుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం సాయిబాబా విగ్రహం భక్తులకి ఎలా సమాధానం చెప్పగలుగుతుంది దీని వెనకాల ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఏంటో ఏంటో మీకు చెప్తానండి మొదటిగా ఒక భక్తుడు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ విగ్రహం ఆ మాటలు వింటుంది కదా ఆ మాటల్ని ఎలా 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 ఎనలైజ్ చేస్తుందంటే స్పీచ్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా చెప్పే మాటలను వెళ్ళడానికి స్పీచ్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు విన్న మాటల్ని అర్థం చేసుకుని ఒక రిప్లై ఎలా ఇస్తుందంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా సో ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీలో వీళ్ళు కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని ఈ విగ్రహంలో ఉపయోగించినట్లయితే వాళ్ళు వాడే రెండు సబ్ డొమైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీలో ఒకటి స్పీచ్ రికగ్నిషన్ రెండోది ఎన్ఎల్పి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ కాకపోతే నేను ఈయన విగ్రహానికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోస్ చూశాను యూట్యూబ్లో ఎవరైతే ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారో ఆయన పేరు రవిచంద్ర గారు ఆయన పేరు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన రోబోటిక్స్ని ఉపయోగించి ఈ విగ్రహం తయారు చేసినట్టు చెప్పారు ఎక్కడ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పాయింట్ని మెన్షన్ చేయలేదు సో మేబీ వీళ్ళు కేవలం రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించే దీన్ని తయారు చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ రోబోటిక్స్ని కూడా ఉపయోగించి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఉత్తి రోబోటిక్స్ని ఉపయోగించి ఉన్నట్లయితే దానికి దీనికి తేడా ఎలా వస్తుందంటే రోబోటిక్స్ని మాత్రం ఉపయోగించినట్లయితే ఇక్కడ విగ్రహం నుంచి వచ్చే మాటలు లిమిటెడ్గా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక భక్తుడు ఒక ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి ఇక్కడ విగ్రహం నుంచి వచ్చే మాటలు ఒక యాభై ప్రీవియస్గా వెళ్ళి రికార్డ్ చేసిన వాయిస్ ఓవర్స్ నుంచి ఏదో ఒక వాయిస్ ఓవర్ ప్లే అవుతుంది సో భక్తుడు చెప్పిన ప్రశ్నకి యాక్యురేట్గా వచ్చే సమాధానం ఉండకపోవచ్చు ఓన్లీ రోబోటిక్స్ని ఉపయోగించినట్లయితే కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించినట్లయితే కనుక భక్తుడు ఏ ప్రశ్న అడుగుతారో దానికి సంబంధించిన రిలేటివ్ ఆన్సరే బాబా దగ్గర నుంచి వస్తుంది అనమాట ఇదంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తే మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళ వాయిస్ని ట్రైనింగ్ చేస్తారు సో ట్రైనింగ్ చేసే కొద్దీ ప్రీవియస్గా ఇప్పుడు వీళ్ళు విగ్రహంలో పెట్టకముందే ఒక ఇరవ ఈయన ట్రైనర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక వ్యక్తితో ప్రాక్టీస్ చేసామని చెప్పారు సో ప్రాక్టీస్ సెషన్లో ఏముంటాయంటే భక్తులు అడిగే భక్తులు అడిగే ప్రశ్నల్ని వీళ్ళ టీమ్ మెంబర్ ఒకళ్ళు అడుగుతారు ఒక ముప్పై యాభై ప్రశ్నలు అడుగుతారు దానికి సంబంధించిన సమాధానాన్ని సాయిబాబా సంబంధించిన వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్ సమాధానం చెప్తారు సో వీళ్ళిద్దరు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగితే ఈ మోడల్ అంత బాగా ట్రైనింగ్ అవుతుంది రేపు అన్న రోజు ఫైనల్గా విగ్రహం రూపొందించిన తర్వాత బయట ఎవరైనా ఒక విజిటర్ ఏమైనా ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి అక్కడి నుంచి వచ్చే విగ్రహం నుండి వచ్చే రెస్పాన్స్ అనేది చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ విగ్రహంలో చూస్తున్న వాయిస్ ఓవర్ కానీ భక్తులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు కానీ వీళ్ళకి సంభాషణ ఎలా జరుగుతుందంటే ఐదర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ రోబోటిక్స్ని ఉపయోగించి ఉండాలి లేదంటే రోబోటిక్స్ని మాత్రమే ఉపయోగించి ఉండాలి దీన్ని మనం ఎలా కనిపెట్టచ్చు అంటే విగ్రహం నుండి వచ్చే రెస్పాన్స్ని బట్టి మనం కనిపెట్టచ్చు ఆ యాక్యురేసీని బట్టి ఇక నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పడం జరిగింది మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దేవుళ్ళతో మాట్లాడించవచ్చు నేను కూడా మాట్లాడించాను అనమాట కేవలం నేను ఒక ఫోటోని తీసుకుని సాయిబాబా సంబంధించిన ఒక ఫోటోని తీసుకుని నేను కూడా ఆయన మాట్లాడినట్టు ఒక క్రియేట్ చేయగలిగాను అది ఎలా క్రియేట్ చేసినా మీరు ఒకసారి చూడండి సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సాయిబాబా సంబంధించిన ఫోటో ఆయన మాట్లాడినట్టు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినట్టు క్రియేట్ చేశాను ఇది నేను గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోనే ఒక యాప్ ద్వారా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది బట్ మీరు చూడగానే నిజంగా సాయిబాబా సంబంధించిన ఫోటో ఏదో మాట్లాడినట్టు భావన కలుగుతుంది కదా సో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారానే క్రియేట్ చేయబడిందండి అయితే ఒక విగ్రహం ద్వారా మాట్లాడడం కానీ ఆ మొక్క యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ రియలిస్టిక్గా క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం ఒక ఫోటోని మాట్లాడిన భావన క్రియేట్ చేయడం ఈజీయే కానీ రియల్ టైంలో ఒక భక్తుడితో ఒక విగ్రహం మాట్లాడినట్టు అదంతా క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనకి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ అవసరం అవుతుంది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అవసరం అవుతుంది స్పీచ్ రికగ్నిషన్ మూడు ప్రాసెస్లు మిక్స్ చేయాలి కాబట్టి చా కాస్త కాంప్లికేటెడ్ అనేది కాంప్లికేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రీసోర్సెస్ కూడా రీసోర్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది టైం కూడా చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది
ఎలా జరుగుతుందని చెప్పి సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మనం దేవుళ్ళ ఫోటోలతో మాట్లాడించవచ్చు అలానే విగ్రహాలతో విగ్రహాలను క్రియేట్ చేసి రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి దానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఉపయోగిస్తే రియల్గానే దేవుడు మనతో మాట్లాడిన ఫీలింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయగలవచ్చు సో అన్ని రకాల అద్భుతాలని మనం ఏ ఏ టెక్నాలజీతో క్రియేట్ చేయవచ్చు అనమాట వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఏ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్యాక్స్ వీడియోల కోసం ఎంఈఎస్ ఫ్యాక్స్ తెలుగు ఛానల్ను బయోగ్రఫీ వీడియోల కోసం ఎంఈఎస్ ఫ్యాక్స్ తెలుగు టూ పాయింట్ ఫ